。当人类的目光延伸到远方，浩瀚苍穹，静谧无边，大地母亲，旷远绵渺。这里，是我们美丽的星球。漫长的地质演化，让穿越古老时空的地球，造就了气象万千的壮丽山河甲星是西藏察隅县察瓦隆乡隆普村的自然村组。这是一个只有四户人家的村组。数百年间，人迹罕至的一世村庄甲星被大山环抱，披上了神秘的色彩。达瓦依然忙忙碌碌，他忙着盘活这片山地，为春播提前做好准备。所说你来上路没得？我在那挨着块螃蟹长奶奶呢，来上路没得？啊？哎呀妈，我的鸡腿是没得。孩子，你坚持。我说：“郑州人是哪里面个是这个蛮多嘛？我你们今天说的，若去这是没去丢的，一粒米一百是，我去早上你过去。妈，你不郑州帮忙的哦，丢了几米呢？丢了几米？这火山了，丢丢了。嗯，俺说说的，这是早出来吃，但是你你你郑州那个这刚的，俺那没去，若去。”达瓦一家所在的村庄，不远处，梅里雪山的主峰卡瓦格博和棉慈姆，从远古至今，终年厮守。早在二十世纪初期，西方的植物学家就抵达过这片地势险峻、难以企及的秘境，他们收集了大量的植物标本。其中不乏野生本草植物。复杂的气候条件，使这里的不同类型的植物垂直待哺、发育完好。生物的多样性穿越时空，构成了梅里雪山风貌的生态景观。从地理方位来说，达瓦和姐夫加措的家处于梅里雪山的西坡，他们的孩子都在几十公里外的查瓦隆乡读书，而大人们年复一年在同一片山地过着与世无争的半耕半牧的生活。下来的几只？哎呀，那几个什么几只？什么几只子呢？哪里弄的花呢？你弄几个来？弄弄弄花不上的的。啊，搞吃斋啦！你说你，哎，刚才当当的你没弄他们来了？真的不是？没来了，弄几个来弄死那那头，干么来的？哎，不得吃，没吃，还得下来多吃点咋了？嗯，俺娘俺来弄的，嗯，俺得先弄啥？嗯，再吃不同的，俺肯定弄呀。家是同我的了，跟你相不对了。嗯嗯。哎，刚才被拆了，相不对了。啊是。嗯。多呢，多是啊，都本来你是多是。啊，刚才就拆了，不对，没相不对。梅里雪山，是横断山脉极高山的代表之一。在这里，高山峡谷受低纬度、经度以及海拔高度的影响，其生态环境较为复杂。虽然山地气候瞬息万变，但这里年降水量充足，日照时间长，也造就了动植物的种类既典型而又丰富
在不同的地理空间，药用植物的生境不尽相同。珍稀药材大都生长在十分隐秘的深山老林。才要人爬山越岭，有时候会颗粒无收。时值冬季，大部分应季而生的奇花异草都遁形而去，而达瓦和杰夫加措准备寻找的药材，或许是全年可采的多年生本草。达瓦和姐夫冬季进山，是想找民间传说已久的灵芝。穿越一片又一片森林，他们的目光一刻都没有离开丛林中的每一个角落，因为他们知道和灵芝相遇并不容易我的香木林子是哪子？哎呀，你看那香木比赛的香木，我那我林子香木去完我得了嘞。菜刀咋嘞？嗯，菜刀呢？嗯。灵芝为多孔菌类真菌灵芝的子实体，灵芝入药历史久远，古代的先民。很早就对灵芝的生长属性有了初步的了解。啊，这小木林子是裂下来的。嗯。过该切了，该过些是裂下来。该种这几年是破不了。嗯。该种几年破这些。神农本草经。根据灵芝的颜色不同，在书中将灵芝分成赤芝、黑芝、青芝、白芝、黄芝、紫芝六种。而李时珍在《本草纲目》中提出自己的见解：芝类甚多，亦有花食者。本草唯以六芝标明，然其种属不可不识。你叫我做什么？怎么叫三仙？你做什么嘞？嗯，我这来去自己来，我们你是瞧不起侬，你咋个不给给侬？嗯，我来去自己来。目前已知灵芝属真菌约一百余种，达瓦和加措在这片林区发现的灵芝，名为树蛇灵芝，它主要生长在杨树、桦树、栗树等阔叶林的枯立木。倒木主干以及伐桩上，其主要成分含有灵芝酸、多糖、麦角甾醇、三萜类、脂类及微量元素等。我说一个小木砖，砖你弄。俺这小木砖多掉，六个节气了，多听。都在这样，都来一处，都来一处。来再打，来哈。嗯。开。哦，这小你，下面这边。预备，走。哎，这小木都是，你是怎么弄啊？啊，小木皮带起来是打转嘛，就隔离在刀吧，跟。还是你这皮带什么了都？嗯。还是在刀子，隔离在刀，转嘛就刀。嗯。
。一天的时光很短，达瓦和加措虽然遇见的灵芝不多，但回家的路较远。每一次进山寻药，哪怕只有一点收获，他们也就心满意足了。横断山脉，呈南北走向。在这片特殊的地理位置，青藏高原对西南季风起到了屏障作用，从而使梅里雪山的雪峰与幽谷之间雨水不少，发育了世上罕有的低纬度高海拔、季风海洋性的现代冰川。第二天，加措和达瓦决定再次进山。他们这次去寻找灵芝，需要攀爬冰川垒起的冰山。野生本草是自然界最深处的秘密之一。探寻这个秘密，亘古以来，人们一直在努力。历代采药人虽然受条件所限，对本草的认知不深，但他们的一点一滴的付出，至少为时光留下了本草的影子。这一天，达瓦和姐夫。走了一条探险家的路，他们来到这里，找到的依然是树蛇灵芝。这种子实体，人们还称其为瓶盖灵芝。这一品种可达数十年的生长期。考古学家曾对史前灵芝样本进行科学剖析，得知古代先民对灵芝的认知和应用。始于六千八百年前的新石器时代，河姆渡文化早期。我那一直没领导的，还是关注八戒，还是早上。对的。还是还是关注什么？用个地壳来煮的花子。嗯。还是啥？多少嘞？这个你看到。采集生活，曾是人类最原始古朴的生活方式之一。在古代，人们认为能得到灵芝是好兆头，采灵芝需结伴而行，并认为这是一件神圣的活时至今日，采药这种活虽然越来越少见，但在山野乡村，它依然是人们的一种生活方式。阿德拉德，你吃不着的，全部拉上村子弄啊，那那啷个忙不起来那个？那是，嗯。什么罗子子带么弄的？俺在光街上白干么罗给你？俺在光街没路听的罗，来路包弄啊！俺这边不住在光街，这这这，走俺们没包听的，来电视没走听的，来电视没走听的，来路包这些地方。哦，俺别去地干了，来给你路包弄啊！
。野生灵芝是一种在特殊环境中才能生长的本草，而这种特殊环境，就是远离人烟的高山大川和静谧丛林。这对于采药人而言是一种考验。他们不仅要历险，还要有足够的耐心。所以啊，你说这都简单，像我种的不着。呃，可是没了，所以就还得想办法的。用个这个工厂不弄了，但阿爹也想我也不来，那所以你别别的想我进来了。嗯，好了，那现在就过多少用个去？那所以就在这挂面先弄去，挂面的。嗯。好了，那这个里头是没肉的，弄个没得啊？嗯，给那边六分钟。嗯。稀有的野生本草，弥足珍贵，保护资源，合理采用。这是采药人一直遵循的自然法则。大自然的馈赠是有限的，人与自然的关系，只有遵循规律，才能长久。啊，搞的，搞搞项目自己丢出去。啊，搞项目自己丢出去。啊，搞项目自己丢出去。啊，搞项目自己丢出去。啊，搞项目自己丢出去。啊，搞项目自己丢出去。啊，搞项目自己丢出去。啊，搞项目自己丢出去。啊，搞项目自己丢出去。既可入药治病，又可用作防病食品。达瓦的妻子屈措是一个勤劳贤惠的山里人。屈措忙里忙外，准备煮上一点这来之不易的山珍。让家人一起尝尝这份自然福音里的甘甜。灵芝，扶正固本，为微苦而甘，具有补气安神、止咳平喘等功效。适合用的人群，按医嘱合理利用，可以增强人体免疫功能，保肝护肝，提高睡眠质量，预防肿瘤等。孕生于荒野，隐蔽于山林，野生灵芝因神奇而备受人们的期待。它从民间传说走进现实，多少时光的沉淀，多少采药人的探索与实践，人们才得以真知。秋，总是以画家的色彩，敲打人们的思绪。新疆的大漠之秋，是一幅绝尘于世的美丽画卷。这里，不仅有胡杨林千年不朽的神话，更有沙海一往无边的苍凉壮美。张丽早年跟着姨妈学会做生意，在新疆库尔勒生活。多年的打拼
，日子过得越来越好。平时只要得闲，他就打理自家的菜园子。张丽，啊，在锄地呢，我来看你忙不忙？好，还行。你家萝卜长得真好，准备种啥？我准备种点菠菜。那你明天孩子从不从学校回来？明天他不回来，他两个星期回来一次。那个，我想让你带我去采点野西瓜。采野西瓜干嘛？我们家不是老人有风湿性关节炎吗？我想采上一些，别到那。我们家好像还有一点儿，要去采野西瓜的话，要去呼啦山，有点远。远就远呗，就当出去散心了。刚好现在也是胡杨林的季节嘛，看胡杨的季节，我们就当去旅游。看胡杨，穿过胡杨林的话，好像还可以采点野沙棘嘞。那就太好了，那就我们明天早上早点出发。好吧。秋之韵，秋之美，那是大地的色调，是诗人的种子，是故乡的思念。是劳动者的收获，而在采药人的目光中，无论是哪种特殊地貌，穿过浓浓的秋意，探寻自然母体，总有意想不到的遇见和惊喜。和张丽结伴而行的毛青云是张丽的好朋友。两人打小一起在库尔勒长大，寻访自然秘境和本草结缘，也是他俩多年间日常生活的小插曲。我今天带你来，穿过这片山外胡杨林，美的像童话世界一般吧？是，美是美，就是在这里能不能找到我们需要的药材？药材要去戈壁滩去找去啊，这是必经之路啊。野西瓜长在戈壁滩上。是啊。哎呀，还有多远呀、啊？那我们赶紧赶路吧。塔克拉玛干大沙漠，游移在地球的脊髓里，给生命的主题写下空旷与荒凉。而在这份寂寥而硕大的荒凉里，胡杨，这神奇的物种，以顽强的生命力，照亮了千年大漠。啊。休息一会儿吧，反正离天黑还有两三个小时，我们已经快到目的地了。这钥匙通园的东西是好，就是我们平时太忙了，也没时间出来找。等孩子上了大学，我们就有时间了。快了，还有两年，两年以后我们就有更多的时间了，快解放了。穿过一片片胡杨林，张丽和毛青云并没有见到药石同源的本草，但他们来到这片戈壁荒滩之后，发现了不少野西瓜藤。八月份的时候，在别的一个沟里面捡了一些。野西瓜是山甘科的一种，人们还称它为老鼠瓜、刺山甘。它主要分布于新疆、甘肃、安徽、河北、贵州、东北等地。这真是季节过了呀，好像没什么果。那、哎、这有几颗？这有四五颗，长得还挺好看的。野西瓜主要成分含有生物碱、萜类、黄酮类、苷类等，具有清热祛湿、抗炎止痛等功效。
新疆药用植物质记载，刺山甘、叶果和根皮均可入药，主要有祛风除湿、止痛、消肿等功效。外敷患处可以治风湿性关节炎和疮毒。野西瓜不是人工种植的西瓜，它是一种外用药，性温、味辛、苦、有毒。哇，月牙都出来了，天黑了，我们把这一棵自然赶紧走吧。好，还有好几十公里呢，我们自然赶紧拦个车回家。好了，差不多了，走吧。野西瓜是一年生草本植物。和所有的野生本草一样，它有着自己独特的生长环境。在风大风多、植被稀少和沙暴肆虐地区，才能见到它的踪影。延续千年的本草植物，孕生于不同的生境，不同地域的采药人，也以不同的采药生活，在自然秘境。留下了忙碌的身影。新的一天，张丽和毛青云来到了霍拉山峡谷地带，他们想继续去寻找药石同源的沙棘。霍拉山为天山中段的支脉，延伸到这里的霍拉山，人们称其为小霍拉山。这片神奇的山谷和烟旗盆地，孕育了古代西域烟旗文明。这峡谷是不是这么大坑坑洼洼的？太难走了吧？慢点，我估计好长时间都没人走过这条道了。放羊的跟采药的可能走过吧，哎。民间采药人有时候走的路，是世间少有人烟涉足的地方。他们知道，物华天宝，得之不易。去那个沙窝胡杨林采药，也没采到中药材。哇塞，今天在峡谷里也能碰到这么大的胡杨树。是呀、啊，太美了啊！这新疆的秋天真的是美的，跟童话世界一样，太美了。今天没白来吧？是是是，就是有点辛苦。走，我们找野沙棘去。好的。嗯、穿过峡谷。这里也披上了浓浓的秋意。张丽和毛青云在峡谷胡杨旁边找到了他们心仪已久的野生沙棘。这个树上野沙棘结的太少了吧？可能是靠着山坡，缺少水分吧。沙棘为胡颓子科植物沙棘的干燥成熟果实。属落叶灌木或乔木，高可达一到五米，树枝布满粗壮棘刺。沙棘因地域不同，种类略有区别，其果实呈橙黄色或橘红色。它主要分布于内蒙古、新疆、华北、西北及四川、云南、西藏等地。哎，快点！这棵沙棘树沙棘好多哟、哦！哇，今天收获可大了去了。他俩在峡谷里发现的这些沙棘是灌木沙棘，它和身躯高大的乔木沙棘不同，这种植株呈丛生状的灌木植物，太漂亮，耐寒，适合在干燥的环境里生长
，每次遇见杀鸡树，他俩只选择成熟的果子，少量的采摘，因为他们知道野生资源除了利用，还得呵护。深入峡谷深处，他俩想看看，是否能找到更大一点的灌木。或许大灌木果子成熟的更好。人人都说野生的东西好吃，这山谷里面野生的东西也太少了吧？我们找的要是通烟的食物更难找。张丽和毛青云在一片山坡上，又遇见了一棵较大的、缀满果子的沙棘。沙棘果实含有丰富的营养物质和生物活性物质，主要包括微量元素和蛋白质、胡萝卜素、氨基酸、维生素 C 之类等，具有祛痰止咳、消食化滞、活血散瘀等功效。感觉这沙棘树今年结的也不是很多呀，好多树都没有结果。我们剪的时候尽量剪侧枝，不要把主干给剪了，这样来年会发的更茂盛一些。剪的差不多了，明年再来剪吧。好，回家，太阳也快下山了，回家。高山峡谷，荒野幽深。秋天，五彩斑斓的美意落在明亮的新床。这或许是诗人笔下最惬意的笔墨。对于采药人来说，能找到造物主赐予的秋天果实，一次艰辛的跋涉，也给漫天秋色添了一笔生动的画意。回到家里，张丽和毛青云小心翼翼地舒展着两天以来寻找的本草。小心一点，这个刺有毒呢。好的。看，这是我们八月份剪的，基本上都晒干了。这是我们这次剪的，因为季节到了，就只有这么几颗。这个野西瓜真的挺好的，晒干了之后泡酒的话，外敷可以治疗风湿病的。但是这个有毒呢，不能内服啊。那这野沙棘倒挺好的，这次发现的也不少，但是我们又不是拿它卖钱，所以采一点晾干以后泡茶呀，或者是朋友来了招待一些朋友，给朋友泡茶喝都挺好的，是吧？就是，泡茶还可以榨汁呢。秋有秋的律动，人有人的故事。在每一条路上，采药人与自然互动，巧取本草，呵护自然。这样的风景，只有年复一年，日复一日，累积汗水和智慧，本草文化的传承，才能经久不衰。山脉地处青藏高原东北缘，从古生代的大地槽起步，演化成蜿蜒亘古的名山大川。在这里，高山雪水孕育了一片片水草丰美的牧场。鹅
日一家就生活在山坡草原牧场。随着季节变化，牧民们需要赶着牛羊转换草场。这一天，俄日和妻子赶着自家的十几头牦牛和几十只羊，从二十多公里外的草场缓缓走来。以前俄日放牧是骑着马的，后来他买了一辆摩托车，放牧。就不再骑马了。他觉得摩托车更省事儿，效率也更高。到达新的草场后，他们要搭好帐篷，准备在这里放牧。清晨，轻纱般的薄雾缓缓上升，飘飘袅袅，美意醉人。俄日的小儿子多姐和夫妻俩一起在帐篷居住。早上一起来，多姐就精力满满的玩了起来。俄日一家生活的这片高山草地是美丽的祁连山大草原。目光所到之处，绿色的大地像铺上了一层浩瀚无边的绒毯。一方水土养一方人，每年的七八月份，在祁连山草原上会生长出一种黄蘑菇。这种蘑菇质地细密。肉厚，水分少，是一种难得的山珍。闲暇时间，俄日一家就会采摘这种蘑菇，不仅可以出售来换取收入，也可以给自家的餐桌增添一道美食。无论岁月如何变迁，自然馈赠给牧民的天然牧场和山珍野味，依然让我们聆听到了天地精华和自然灵性的福音。有蘑菇，有蘑菇。黄蘑菇被称为黄绿蜜环菌，是一种珍稀的药食同源的野味这种山珍盛产于海拔一千七百米至四千米之间的山坡草地。经过一夜的生长，尤其是雨后，草原上会出现很多的黄蘑菇。普通人一眼望去，很难发现蘑菇的位置，但是这对于俄日来说是很稀松平常的事儿。不到一会儿，他就能搜集到很多黄蘑菇。采蘑菇对儿子多杰来说也是很重要的娱乐活动，各种各样、形态各异的蘑菇能让他看个不停。祁连山草原是世间最美的牧场之一，辽阔无垠的草原，壮壮实实的牛羊，放牧生活的悠然，如同梦境，映入眼帘。每逢雨季，除了放牧，俄日一家没有忘记和野生黄蘑菇一年一次的相遇。他们找遍牧场的每一个角落。收获的每一朵蘑菇，都饱含着高天厚土的馈赠。新鲜的黄蘑菇保质期很短，只有两三天。黄蘑菇的保存依旧是个问题，如何才能更长久地保存黄蘑菇？当地的牧民们早就探索出了办法。俄日自然也知道这个办法。
在采摘了足够多的黄蘑菇之后，俄日回到了他在草原上的新家。这是他在当地政府扶贫政策的帮助下新盖的牧场房子。俄日将采来的蘑菇铺洒在地上，首先按个头、品相进行分类。一般来说，个头越小的蘑菇更值钱一些。分好类之后，要将蘑菇用线串起来，这个做法需要细致和耐心。俄日的妻子和姐姐通常会负责这个繁琐的活野生黄蘑菇是美味可口的稀有珍品。人们常说的地造良药，自然也少不了野生菌类这种植物。它营养丰富，富含蛋白质、矿物质、氨基酸、多糖和维生素等多种元素。蘑菇串好之后，最重要的一项活就是将蘑菇烤干。这个过程要持续两三天，而且要时时关照蘑菇。稍有疏忽，蘑菇就会被烤坏。俄日的母亲耐心地照顾着这些蘑菇，这也是他很擅长的事。烤干的蘑菇，重量会有很大的缩水，通常十斤新鲜的黄蘑菇才能烤出一两斤蘑菇干。俄日将烤好的黄蘑菇带到了镇上，在那里，他的舅舅有一家店铺来收购烤好的黄蘑菇干。哦，团长，团长，带路拿来炸马肠。哪里？哪里？哪里？烤蘑菇送给的，兄弟啊！好吃。你过来，过烤蘑菇，兄弟，兄弟，烤蘑菇，烤蘑菇，烤，烤蘑菇，谢谢。哦。炒龙虾，炒龙虾，好的。你怎么来的？对，这家嘛，人家吧？对对，上街的。呀呀呀！呀呀！黄蘑菇性味甘平，没有毒性，这道天然的健康食品被誉为“草原仙菇”。食用野生黄蘑菇，既有利于肠胃吸收其营养。又能预防疾病，延年益寿。习惯食用，日积月累，可以帮助人们促进新陈代谢，降低胆固醇，提高免疫力。每年这个季节，俄日一家收获的蘑菇，除了变现补给家庭开支外，也会留一些新鲜的蘑菇自己吃。毕竟过了这个季节，就吃不到这么新鲜的蘑菇了。俄日的妻子做得一手好菜，他会炒一盘满满的黄蘑菇，来犒劳辛苦劳作的一家人。还是在这桌子上放一些。牧民的生活虽然辛苦，但是得到的馈赠也是丰厚的。其人之美。自然秘境，那些空旷和悠远，守着地球这一方安宁和祥和。人们寻找本草，本草馈赠人间。一年又一年，放牧的生活，人与自然和谐相处，留给大地不老的故事。
探寻自然母体，传承本草文化。